Hello all my dear learners, welcome to the channel of Archana Sharma. Today in this very video, I am going to share with you the question answers of the poem number 6 titled No Men Are Foreign. So, let us see one by one all the questions and their answers. What can be the answers of the questions? Let us see. On your screen you have the question number 1 and it is having two parts. The first part says that beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Question number 1 ka jo first part hai, usme beneath all uniform mein aapko kya lagta hai ki poet jo hai uniform ke dwara hame kya kehna chata hai? Chalo iska answer dekhte hai. The uniform referred to those worn by soldiers belonging to different countries who indulge in war and fights. Uniform word yaha pe poet ne alag alag desho ke jo soldiers hai unke dwara jo pehne ki uniform hai. Usko refer kiya hai aur ye soldier jo is uniform ko pehnte hai when there is a war or when they have to fight. जब उन्हों किसी वॉर में इन्वॉल्व होना होता है, इंडल जोना होता है, या लड़ना होता है, उस दौरान जब किसी देश का कोई सोल्जर कोई यूनिफॉर्म पहनता है, तो यूनिफॉर्म उस यूनिफॉर्म को यहाँ पे पोइट ने मेंशन किया है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलो अब इसका बताता है कि जितने भी हमारे अर्थ के पर लोग हैं, वो सारे सेम हैं। किन बातों के कारण हम कह सकते हैं that they are same? अब चलो इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर आपका देखो क्या है? The poet says that all people are same in the following ways। अब वो seven ways हैं, सात तरीके हैं हमारे पास, जिनके through poet कहता है कि हम सब सेम हैं। चलो क्या करके सारे point discuss करते हैं। First point है, we belong to one human race. हम सब एक मानव जाति को belong करते हैं तो हम same हुए। We all walk on the same earth। हम उसी same earth के ऊपर walk करते हैं, चलते हैं, तो हम again same हो जाते हैं। Upon earth, we will lie in our graves in the same earth। मौत होने के बाद या मृत्यु के बाद हम सब उसी earth की कब्र में समा जाएंगे, तो हम सब एक हो गए। during peace, we all enjoy the bounties of nature. जब किसी देश में कोई युद्ध नहीं होता है, peace होता है, शांति होती है, तो उस समय हम जो है, nature की bounties को enjoy करते हैं। Bounties मतलब the generosity or the reward given by the nature. प्रकृति ने जो हमें reward दिए हैं, उनको हम enjoy करते हैं। Okay? Next point है, during war, and in winter season, we all starve due to shortage of food. जब युद्ध होता है, किनी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, या जब सर्दी का मौसम होता है, winter season होता है, then at that time there is shortage of food. उस समय खाने की कमी हो जाती है, और हम सब भूखे मरते हैं। We all starve, so we all are same. अब sixth point जो poet क्या कह रहा है कि we all do a lot of labour with our hands. हम सब अपने हाथों से बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो हम सब एक हो गए, ठीक है? अब लास्ट पॉइंट क्या है इसका? We have eyes which function in the same way. भगवान ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने हम सब को आँखें दी हैं, और वो आँखें सेम काम करती हैं, सेम तरह से फंक्शन करती हैं। वो जागती भी हैं, वो सोती भी हैं, तो हम सब सेम हो गए, ठीक है? तो ये सेवेन पॉइंट्� so this was the second point, the second part of question number 1. Now let us see the question number 2. Question number 2 says, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Stanza number 1 से हमें वो 5 तरीके ढूंढने हैं, जिनको देखे लगता है कि हम सब same हैं. चलो फटा फटो 5 तरीके भी निकालते हैं. The 5 words which indicate that we all are alike are, वो कौन से हैं? We all walk, we all breathe, we all have eyes, we work with our hands and we all enjoy the bounties of nature. So these are the five ways through which we can say that we all are 
alike we all are same so this was a question number 2 and its answer now the question number 3 question number 3 says how many common features you find in stanza number 2 stanza number 2 mein aap kitne common features aap dhoond sakte hain wo dekhni hai hame pick out the words so there are three common features in stanza number 2 तीन कॉमन फीचर्स हैं स्टेंजर नंबर टू में एंड दे आर एज फॉलोज वो कौन सी हैं नंबर वन वी एन्जॉय द बाउंटी ऑफ नेचर एंड ईट गुड फूड ड्यूरिंग पीस हम सब जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया जो रिवॉर्ड है उसको एन्जॉय करते हैं और एंड वी ईट गुड फूड जब शांति हो तो अच्छे से हमारे पास भोजन होता है खाने के लिए एंड वी आर हैप्पी सेकेंड पॉइंट है वी स्टार्व ड्यूरिंग वॉर एंड इन विंटर सीजन हम सब युद्ध के दौरान या सर्दी के दौरान भूखे मरते हैं खाने की हमारे पास कमी हो जाती है थर्ड पॉइंट है वी हैव सिमिलर हैंड्स विच वी यूज़ फॉर डूइंग लेबर हम सब के पास एक जैसे हाथ हैं जिनको कि हम मेहनत करने के लिए काम करने के लिए जो है वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं ओके सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर थ्री एंड इट्स आंसर नाउ द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर से Whenever we are told to hate our brothers, when do you think this happens? जब कभी भी हमें अपने brothers से नफरत करने के लिए कहा जाता है यहाँ पर brothers दूसरे देश के लोगों के लिए use किया गया है It is used for the people of other countries. So when do you think this happens? ऐसा कब होता है And why it happens? क्यों होता है And who tells us कौन हमें कहता है ऐसा करने के लिए Should we do as we are told at such time? क्या हमें ऐसा करना चाहिए जब हमें ऐसा कहा जाए वॉट डज द पोइट सेज पोइट क्या कहता है पोइट कहता है आंसर देखो इसका द लीडर्स ऑफ एनी कंट्री टेल द मासिस टू हेट द पीपल ऑफ एन अदर कंट्री किसी भी देश के जो नेता होते हैं वो लोगों को नफरत करने के लिए कहते हैं दूसरे देश के लोगों से ठीक है मासिस मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल जब नेता लोग किसी रैली को संबोधित करते हैं या किसी सभा को संबोधित करते हैं तो उस समय वो लोगों को क्या कहते हैं दे जस्ट मोटिवेट दैम टू हेट द पीपल चाहे वो कोई रिलीजियस गुरु हो या कोई नेता हो हमेशा लोगों को उकसाते हैं ठीक है दे से सो अब वो ऐसा क्यों करते हैं दे से सो टू फुलफिल देयर पर्सनल गेम्स वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनका अपना खुद का फ़ायदा होता है खुद का बेनिफिट होता है खुद का गेन उसमें इन्वॉल्व होता है द पोइट सेज दैट वी शुड नॉट फॉलो दैम पोइट कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की बात नहीं माननी चाहिए उनको फॉलो नहीं करना चाहिए उनको नहीं सुनना चाहिए बिकॉज क्योंकि वैन वी हेट आवर ब्रदर्स जब अपने किसी दूसरे देश के लोगों को नफरत करते हैं वी हेट एंड बी लिटल आवर सेल्फ तो हम खुद जो हैं खुद भी नफरत के पात्र बन जाते हैं और खुद भी बहुत लिट बी लिटल हो जाते हैं मीन्स अन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम खुद नफरत करेंगे किसी से तो हम भी तो खुद नफरत के पात्र बन जाते हैं उसका हिस्सा बन जाते हैं लोग हमारे से भी नफरत करेंगे और हम अन इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे हम बी लिटल हो जाएंगे सो वेन वी इंडल्ज इन वॉर्स जब हम किसी वॉर में इन्वॉल्व होते हैं किसी वॉर में इंडल्ज होते हैं वी पॉल्यूट एंड रेंडर द मदर अर्थ इम्प्योर बाई लेंग डेड बॉडीज ऑन इट जब हम किसी वॉर में इन्वॉल्व होते हैं जब कोई युद्ध होता है तो क्या होता है वी पॉल्यूट द मदर अर्थ हम अपनी मदर अर्थ को क्या करते हैं पॉल्यूट कर देते हैं कैसे बाय लेंग डेड बॉडीज ऑन इट जब मौत होगी किसी सोल्जर की तो उसकी डेड बॉडी जो होती है उस पृथ्वी पर उस धरती पर गिरी रहती है ठीक है तो उसके कारण क्या होता है हमारी मदर अर्थ इम्प्योर हो जाती है वो पॉल्यूट हो जाती है एंड हम उसको रेंडर कर देते हैं रेंडर का मतलब टू कॉज समबड़ी टू बी इन सर्टन कंडीशन कि सर्टन किसी सर्टन कंडीशन के कारण कोई किसी मुसीबत में आ जाना कोई किसी प्रॉब्लम में आ जाना ठीक है दैट इज़ रेंडर तो प्रॉब्लम में आता कौन है हमारी मदर अर्थ हम उस मदर अर्थ को उस गंदी कंडीशन में उस इम्प्योर कंडीशन पहुंचाने के हकदार हो जाते हैं ठीक है सो दिस वाज़ द आंसर नंबर फोर विद दिस अवर ऑल द फोर क्वेश्चन ऑफ द पोएम नंबर सिक्स आर बींग डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन आई होप आपको अब सब सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं अच्छे से अगर एग्जाम में आप एक क्वेश्चन को याद है तो इसीलिए आप अटैम्प्ट कर सकते हैं ओके 
So, this was all from me for this very video. Thanks for watching the video and keep exploring the channel and keep learning. Goodbye everyone.